Hello guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is gagawin ko guys yung kamote, saba at itlog diet for 3 days. Kasi isa yan sa pinakasikat ng mga kinakain nating mga Pinoy kapag nagda-diet. And tignan natin kung mag-work ba siya sa akin kapag gagawin ko siya for 3 days. Kung gusto nyo makita kung ano yung magiging result ng diet na yan sa akin, then just keep on watching. saging na saba and then green tea. and then tofu. Ginisa ko lang siya. Gagawan ko ng video yan guys kung paano ko siya niluluto kasi super sarap yan and favorite ko yan guys. And then saging na saba isa lang. water lang. So guys, paglabas ko dito, ayan, may nakalaga na nasaging na sa pa. Eh, nagubutom na ako. So, ayan na yung kakainin ko. Tapos, ngayon, maglalaga pa lang ako ng kamote tsaka ng egg for my lunch and dinner. So, guys, this is what I'm having for breakfast day 2. Ayan, dalawang saging na saba and then kalahati lang ng boiled sweet potato. Ayan, guys, nakakita ko may nalaga pala isang piraso. Ayan, kaya kinalahati ko lang kasi dalawa naman na to. And then, green tea. Ayan lang. So guys, umaga pa lang pero sobrang haggard ko na kasi sobrang init. Tapos nag-prepare pa ako ng breakfast dito sa kusina. Eh, ang init-init dito. So, ayan. Let's have breakfast. And then, guys, ako kahit mainit o malamig, minum talaga ako ng green tea. Guys, may soya milk din pala ako dito kaya lang kalahati lang yung iinumin ko. Alam nyo, sobrang sarap ng soya milk na to sa mga taga-kawayan ni Isabella dyan, guys. Itry nyo yung soya milk sa harap ng Talavera Jr. Solid, ang sarap ng soya milk. And sa mga naghahanap, guys, ng tofu na mga taga-kawayan na hindi daw nila alam kung saan sila bibili ng tofu, may mga nagme-message sa akin, is dun din, guys, sa harap ng Talavera Jr. Nagtitinda din sila ng tofu dun. And then, guys, yung bilang pala ng kinakain kong saging na saba, kamote, and itlog is nakadepende yan sa inyo kung gano'ng kadami yung calories na kakainin nyo sa isang araw. Pero ito guys, kasi hindi ko alam kung ilang calories to. Basta ito lang yung trip kong kainin na dami. 
Kaya ito yung kinakain ko. Pero hindi ako nagbibilang ng calories ngayon. Kainin ko lang kung gaano kadami yung gusto kong kainin. Pero guys, in moderation kasi, isearch nyo pa rin yung calorie counting niya kasi baka makalimang saging na saba naman kayo, di ba? Sobra na sa calories yun. Labas pala kami, pupunta kami ng 7-Eleven. Bibili ako dun ng hot choco. So guys, walang available na small size na cup nila. So, medium lang daw yung meron. Kaya ayan. Guys, ang sarap talaga ng hot choco sa 7-Eleven. Kaya lang, natatamisan ako. Kaya, lalagyan ko pa ng hot water kapag uwi. isang boiled egg and then kamote tapos water lang So guys, for my dinner, isang wheat bread, isang egg, and water. dito guys. Ito lang talaga yung kakainin ko. Ito yung favorite cheesecake ko from Roadside Cafe. So guys, this is what I'm having for breakfast lately. Kamote, isang saging na saba, water, and then green tea. diet. Ito yung pinaka nagustuhan ko. And ito yung diet na hindi ako ginugutom at all. Para kung ano yung kinakain ko na pinapakita ko sa inyo, yun na talaga yun. Hindi ko din nadaya yung sarili ko na ipapakita ko sa inyo na ito yung kakainin ko. Tapos mamaya is kakain ako ng iba kasi gutom ako. Hindi guys. Ito talaga yung pinaka naging diet ko na talagang sobrang full feeling niya. Alam nyo yun na parang busog ka talaga hindi ka magkikrave sa kahit anong food. And then guys, okay lang naman na magcrave ka. Kainin mo, tumikim ka, pero wag mong uubusin lahat kasi nga on diet ka. And itong diet na to guys, is hindi siya pang long time. So, yun sinasabi ko sa inyo, inuunahan ko na kayo. Wait lang, ang sakit sa ulo ng explanation ko. Parang, hindi naman sa pang matagal nito na talagang routine nyo. I mean, tong mga food na to, is isama nyo pa rin siya. Meal plan nyo na gagawin nyo. Halimbawa, healthy naman tong mga pinapakita ko sa inyo guys. So, okay lang siya na kainin nyo ng pang matagal. Kainin ako guys, kaya gustong gusto kong nagchacha sa umaga kasi parang feeling ko habang humihigop pa ako sa kanya, parang nami-meditate ako ang dami kong realization ang dami ko talagang naiisip minsan guys, halimbawa kapag feeling ko sobrang dami ko nang kinakain tumataba na ako, ganyan ayan din, habang nagchacha ako dun ko pinaparealize sa sarili ko na kailangan ko na mag ng weight, ganyan, pero ako naman guys, ako kasi yung taong tataba papayat, tataba papayat pero ako yung mabilis tumaba, sabi ko nga sa inyo, pero ang bilis ko rin pumayat. So, 
ayun, kaya minsan kapag gusto ko talagang mag-cheat is hinahayaan ko lang yung sarili kong mag-cheat kasi kapag gusto ko rin naman mag-diet is kaya rin naman ang sarili ko. So, ayun, hinahayaan ko lang yung sarili kong kumain kapag trip ko kumain. Hindi ko siya nire-restrict na masyado kasi guys, kapag nire-restrict mo talaga yung sarili mo, dun yung posibilidad na lolobo ka talaga. Kasi syempre, di ba, may stress ka kapag in-stress mo yung sarili mong tumataba ka na ganyan. Na parang akala mo dun sa point na yon pag in-stress mo yung sarili mo, kakaisip na tumataba ka na is papayat ka, makakaya mo na mag-diet. Hindi guys, minsan, siguro sa lima na taong ganun yung niisip, dalawa dun, yung papayat lang talaga. Tatlo dun yung mas lalo silang mag-stress eating kasi nga na-stress silang ang taba nila. So, Akala nila, papayat sila. Akala nila malalesa na yung kakainin nila. Pero hindi. Mas napapakain sila ng marami. Ayun. Kaya guys, huwag yung stressin yung sarili nyo kung tumataba kayo. Hayaan nyo lang yung sarili nyo. Basta alam nyo yung limitation nyo. Alam nyo na, okay hanggang dito na lang yung timbang ko. Kailangan ko na mag-diet. And dapat meron kayong disiplina guys. Ayun. So, ayun lang guys. Ang dami ko na chinika ngayong breakfast. See you na lang sa lunch. This is what I'm having for lunch. Kamote lang yun, guys. So, guys, while editing the vlog is, I'm really, really sorry kasi ngayon ko lang napansin na hindi pala ako nakapagtimbang ng pang 4th day ko. Eh, ngayon, guys, pang 5th day ko na. So, ngayon pa lang ako magtitimbang. So, sorry, guys. delete ko pala yung film ko na kinain ko nung pang third day ko na gabi. So, guys, dalawang boiled egg yung kinain ko doon. Ayun, I'm sorry guys kasi ngayon ko lang napansin talaga. So, ayun, I'm sorry. Bawi na lang ako sa susunod. And guys, nung ginawa ko yung diet na yun, is talagang shock talaga yung sarili ko kasi hindi talaga ako ginugutom at all. Like, kung ano yung kinakain ko is dun talaga, as in, busog na busog na ako sa mga kinakain ko na yon Kaya, ayun din, ang laki din ng nabawa sa akin. For 5 days, 3 kilograms is okay na yun, guys. Kasi healthy lahat ng kinain ko sa kanya. And guys, highly recommended ko rin na uminom kayo ng green tea or kung ayaw nyo ng lasa ng green tea is black coffee. Basta equal yung gagamitin yung sugar. And yun, guys, masaya naman ako sa naging result ng diet ko. And guys, kung gusto nyo itry yung diet na yan, at least nakita nyo na sa akin na may result talaga siya. So, kapag itatry nyo yung diet na yan is, alam nyo hindi naman masasayang yung gagawin yung diet kasi effective siya guys and makakapag-lose talaga kayo ng weight. And guys, kung tapos na pala kayo sa pang third day nyo and gusto nyo pang i-extend, is okay lang. Pero kung nakita nyo na yung result, guys, na naging effective na siya sa inyo, nakapag-lose na kayo ng weight, is okay na guys na bumalik na kayo sa calorie counting nyo. Na dagdagan nyo na yung calorie counting ng kakainin nyo. And mag-add na kayo guys ng ibang food na mas healthy rin, ganyan. Basta guys, yung mabubusog kayo. So, ayun lang guys, sana na-enjoy nyo tong video ko and sana nakatulong sa inyo tong video ko. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and kung hindi ka pa nakakapag-follow sa Instagram account ko kung gusto nyo makita kung ano yung mga meal plan ko minsan kasi nagbamay din ko dun guys. So, ayan, i-follow nyo na lang ako. Ilalagay ko na lang dyan kung ano yung username ko. So, ayun guys, thank you so much for watching and see you on my next video.